，快看，那是……麻烦各位让一下，是他呀。少爷，请。沈氏集团的少爷沈钱啊，哼，听说他今年已经是第二年了，军体权还是入不了门。啊，那不是早就该被开除了吗？军体权入门可是第一年就必须完成的考核啊。哼，家里有钱呗。嘘，别让他听到，沈家咱们柔情。沈钱少爷。要不要我去让他们闭嘴？不用，怕什么？我就是能为所欲为。你站住！给我抓住他！啊、沈浩天，混账，没长眼睛吗？没事。抓住那个小偷！哟，你这家伙还偷东西啊？偷了多少？要不要我出头帮你解决呀、啊？沈谦，你别得意啊！有钱了不起啊！让开！少爷，干脆我们去把他抓回来。不必了，回头从我账上给他打二十万倍过去吧。少爷，你又管这种闲事吗？老头子一大堆私生子，管生不管养，好歹都算我名义上的弟弟妹妹。哎，尤其是这个沈浩天，都沦落到偷东西过活的地步，也是丢我沈家的人。嗨，您就帮忙通个气儿呗。你又不适合练武，干嘛一门心思往武校钻呀？帮个忙吧，大哥！我上个月终于把军体全练到入门境界，好歹也算是有进步，不是吗？哟，啊，这不是沈家大少爷沈钱吗？天道好轮回，苍天饶过谁呀、啊？啊，沈浩天，<笑>练个最基础的军体拳，七年才刚入门，还有脸说？沈家的脸都被你丢完了。当初你侮辱我的时候，有没有想过这一天呢？钱，沈家继承人，侮辱你，有这事儿？哼，懒得和你闲扯了。啊？啊？这是十万倍票，拿着，然后像狗一样滚远吧。我们已经是两个世界的人，懂？哎呀，连还口都不敢了。沈家怎么会出你这种没脸皮的东西、啊？昊天少爷，您已经考上了真武大学，炼体三重，他一个连燕北学院复读资格都争取不到的废材，哪能和您比啊？等一下，啊，不服气了吗？嘿嘿，不对啊，我当初可是给了你二十万倍，还差十万倍呢。你，啊、哦，你要是拿不出来，我也不是那么不讲情面的人。要不下次这是剩下的十万倍，拿着滚！行了，虽然这几年通货膨胀的厉害，不过我心好，利息就不收你了。走啦，不用送啦。狗一样的东西，也就只剩下耍嘴皮子的本事了。果然，再怎么做出不在乎的样子，心里还是忍不下去啊。小伙子，怎么了？我看你是从燕北学院出来的，你也是武者吗？嗨、哎，我算什么武者呀？没有一点武学天赋。哎呀，还是当武者好啊！像我这样没天分的，也只能当当司机了。下面播放一则紧急消息：青山公园刚刚发生了一起抢劫杀人案，凶手面上有一道伤疤，目前挟持人质在外逃窜。据悉，凶手是炼体二重的武者。身上有伤，情绪不稳定，请市民注意安全。炼体二重，嘿，这些个警察呀，真是吃干饭的。炼体二重，从五十年前元气复苏开始，习武之人就开始不断的影响和改变着这个世界。在国家的支持和引导下，武者成了社会上最受追捧的职业。对此，国家还颁发了从 A 到 E 五个档次的资格证书。拿证的武者享受远超普通人的地位和待遇，但练武对天赋根骨有极大要求，哪怕国家尤为重视，在各地开办了各种基础武校，但能修炼至炼体境的，百中无一。炼体境就是武者的最初境界，共分九重，练机断骨，每一重都能让人力气大增，骨如钢铁。想从普通人突破到炼体境，就得修炼武学。元气复苏后的武学分入门、小成、大成、圆满四个阶段。修炼到大圆满时，便能引来天地元气，淬洗身体。每淬洗一次，便代表炼体突破一重
，淬炼九次才有资格进入更高的境界。所以，武学和境界相辅相成。比如基础武校都会教的军体拳，修炼圆满，让人进入炼体一重后就难以为续，得转修更高级的武学。但那些高级武学，社会上极难看到，也禁止随意传授，只有进入大学后才有。到地方了啊！哎，啊。车费多少？哎呦，这地段偏了点儿，但房子不错呀。小伙子，你没天赋练武，但也比普通人强嘛。啊，强什么？我也就剩这栋老妈生前留给我的房子了。没有武学天赋，就没有前途，才会被家族放弃了呀。每月那老头子最多给我打个一千倍的生活费。现在沈家的继承人已经变成了沈昊天。切，那小子以前也是废柴，但两年前莫名其妙就开窍了，哼，还真是风水轮流转呀！啊，脚印，进贼了！我本来就没剩多少嘛，敢偷我的钱，我和你没完！怎么回事？嗯，这妹子哪里的？你身材看起来不错呀！你想什么呢？这种情况当然是赶警察。不会这么巧吧？等安全了马上报警。该死，中奖了！果然是广播里的那个罪犯。看那别动，不然我就在你脖子上开两个洞。啊、<笑>二十万备票啊！有了这些。就有办法逃出这座城了。没想到身上的伤这么重，对付你一个只会两手入门具体拳的家伙，竟然也会牵扯到伤。不浪费时间了，先把你捆起来。这些备票最好是真的，否则等我回来立刻杀了你。好疼啊！这个世界没有武力，果然还是只能任人宰割。那个家伙回来后，必定会杀了我，还真是有点不甘心呢。特警系统启动。是谁？谁在说话？回答：本系统是多次元氪金修炼系统，赋予宿主在等价原则的基础上，可以以一般等价物进行氪金来修炼的能力。系统？小说里经常出现的那种？你现在在哪里？在我身体里吗？回答，正是你理解中的那种系统。本系统没有实体，已经与宿主灵魂绑定。和我灵魂绑定？你怎么突然就冒出来了？你这个系统到底是什么来历？回答，本系统信息有一定缺失，来历不可考。最早可追溯到宿主婴儿时期，本系统于那时便与宿主灵魂绑定。怎么可能？那你为什么到今天才启动？回答。本系统因能量匮乏，一直处于沉睡状态，直到宿主开始练武，本系统才慢慢吸收到足够启动的能量。啊，你的意思是，我之所以吃了那么多药，流了那么多汗水，苦练了七年都没什么进展，全都是因为你在吸我的能量？回答正确，宿主天赋虽很一般。但再来也不会七年才堪堪入门军体拳，你确实是受了本系统的拖累。我去，你之后不会还要一直吸下去吧？回答：不会。系统启动后，不会再从宿主体内吸取任何能量。啊，那就好。哎，现在告诉我，你有什么能力？回答：本系统能力为两种，第一种是充值，将宿主所在世界的一般等价物。如货币、金银，转化为氪金所需的虚拟币。第二种能力是修炼，通过氪金为宿主已经掌握的功法提升境界层次。这么 bug， 这种能力应该有什么限制吧？回答：第一，归属宿主的一般等价物，可通过除魔相关媒介，如纸币、贝卡等，完成充值。第二，提升功法境界层次，必须为宿主已经掌握的功法，要求至少为入门级水平。那你看一下我现在的功法。嗯，检测符合标准的功法，金体拳，目前水平入门级。
提升至小臣需一万倍，提升至大臣需十万倍，提升至圆满需一百万倍。这价格真是……你早点启动呢！要是三年前，我能直接刻到圆满。不过，现在也还不算太晚。所有人都知道，我是个没有练武天赋的废物。沈总，小钱少爷练武一直没有进展，现在国家在这方面很重视，真是没用的东西。对了，去查查我在外面的私生子，看看他们的天赋如何。所有人都觉得我只是一个混吃等死的纨绔子弟。家里有钱没？嘘，别让他听到，沈家咱们惹不起。因此，我只能装作不在乎，去欺骗自己。练武有个啥用啊？以后还不是给我打工的？少爷说的是。然后不甘心的进行挣扎，还是不行啊。好了，少爷。啊？怎么了？慌慌张张的。听说沈昊天忽然成了练武天才，一夜之间军体全圆满，引来天地元气淬体，晋升炼体一重了。啊！死老头子无情的很，有了替代品，我就被毫不犹豫的抛弃了。不过只要有了这个系统，我就可以脱离困境。啊，太好！啊，这个声音，我来不及离开了。你叫我回来的好快。还好，放生活费的备卡还在。系统。全课程训你背，给我把军体全提升到小城，不，大城境界。成功氪金九千三百倍，虚拟背余额不够，无法提升到小城境界。该死，还差七百！小城的军体全根本没用啊！这家伙虽然受了重伤，但好歹也是炼体二重。啊、系统，把这堆零背给我充了。成功氪金四百六十二倍。还差二百多，可恶，我一点都没有了。现在去哪里弄？发现可充值目标。啊，不是我的也可以充值。归属他人的一般等价物，需要直接接触一定时间来转化，中途不可打断，转化时间由价值量决定。哎，这个时候就不讲究了。抱歉啊，妹子，你的钱千万要够啊。还、啊、那单还有扣子，好难解开，没时间耽误了。发现三百一十四倍，非宿主财产转化需要一分钟，转化开始，百分之一，快快快快快快快！嗯，有几分能耐吗？竟然能挣脱捆绑，自己给我滚出来！别以为你藏在沙发后面，我就看不见你。嗯，百分之九十，我以为藏得住。百分之九十一。倒是小看了你，胆儿挺肥的呀。不过现在，去死吧！给我把军体全刻到小城。转化完成，军体全已提升为小城境界。信号赶上了。没想到你是故意隐藏了实力呀、啊！故意示弱，降低我警惕，然后伺机逃跑吗？<笑>差点被你这个家伙给得逞了呀！幸好晋级了，否则刚才那一击之下，我不死也得废掉半条命。但是即使是现在，我也不可能打得过这家伙，就算受伤，那也是炼体二重啊！喂，你身上还有伤的对吧？和我打下去，对你也没什么好处。反正钱你也拿到了，你倒是很聪明。我逃脱追捕的时候被人打成了重伤，勉强能发挥一重的实力，否则你早就死了。嘿，那就这么说好了。放心，我绝对不会报警。你也配跟老子讨价还价？老子跟你说了这么多，就想运功压下伤势，不然你直接跑了，老子还真没办法。别想逃！我是个军体全小城的垃圾！谁
谁说军体拳没用了？我可是练了很久的。看来得让你见识一下，什么叫真正的武学了。嗯，那、啊、是凝血闪击。啊，什么？又照旧牵动内伤，结果只使出了三分力。不过还好，已经解决掉这个家伙了。检测到归属权存在争议的一般等价物，宿主触碰到货币，归属权重归宿主，是否进行充值？充<笑>值。哼，钱怎么不见了？钱呢？<笑>当然是被我花掉了。你找死！把老子的钱还来！你的钱？这明明是老子的钱！给我！哥！系统提示：消耗虚拟币十万倍，军体权已提升为大成水平。军体拳的速度根本追不上他呀、啊！怎么？走！这是军体拳的杀招，攻不冲拳。另外告诉你，你输就是输在没我有钱。靠着氪金系统，我打败了人生首个敌对武者，然后。吴倩，有有我帮得上忙的地方，您尽管说。哦，你有钱吗？我我。嗨，行了，没钱你说个毛线，哪儿来的回呢？啊！啊喂，你怎么了？怎么回事？这种感觉，糟糕，感觉要控制不住自己了。啊、你刚才说。只要你帮得上，做什么都行，对吧？那完全不够，我还要。啊、沈大哥，还还要继续吗、啊？没关系，继续吧，我已经等不及了。啊，都吃了十几碗饭了，你饭量这么大的吗？我也不知道怎么回事，刚才忽然感觉好饿，完全控制不住食欲啊。还以为你要做什么呢，原来是要我帮你弄吃的。啊、终于缓过来了。啊，我第一次见到鹅成这样的人。其实我没那么能吃。哎，算了，接下来总算可以忙正事了。啊，你要做什么？哦，当然是把它处理掉了。你要不要来帮忙？啊啊，我我。我我我去洗碗。按照打怪必须掉宝的套路，这家伙应该给我掉点什么东西才对呀、啊？钱他估计是没钱的，武功秘籍给我来一套行不行？啊，还真有！炼体镜秘籍鹰血手，果然有秘籍！鹰<笑>血手能让那家伙修炼到炼体二重，肯定比烂大街的军体拳强。我要是能把它刻到圆满，系统。评估一下这本鹰血手，我克他需要多少倍？回答：鹰血手宿主未入门，无法评估。切<笑>，你这个系统一点都不智能。这个鹰血手暂时先放着，等我有钱了把军体全刻到圆满再说。啊，等等，系统，我刚才饿成那个鸟样到底怎么回事啊？回答：使用本系统氪金修炼，可以省略修炼时间，但并不能省略能量消耗。宿主感到饥饿。是因为系统抽取了宿主体内能量，用来突破军体拳。果然是这个样子。修炼功法需要消耗大量的能量，正常情况下是靠日积月累一步步成长。我一口气把军体拳从入门刻到大成，差点被吸成人干。这还只是最普通的军体拳，换成高端点的功法，真的会死人的。以后一定要注意，不能刻得这么猛。
，小客移情，大客伤身，强客灰飞烟灭。西童，告诉我，如果我现在就把军体全刻到圆满境界，会有什么后果？回答：军体全提升到圆满，需要一百万倍。宿主现有虚拟倍十万零七十六倍，余额不足。你甭管够不够啊，我问你会有什么后果？回答：对于还未发生的事，本系统无法预测后果。不过可以提示宿主，如果能量不够，在突破过程中，宿主会立即而亡。啊，果然，太危险了。以后再氪金，还是先准备点高能量食物。比如丹药什么的，吃下去才行，别把自己玩废了。啊、钱呢、啊？钱我还是缺钱呢、啊。修炼要钱，氪金要钱，吃药还是要钱，穷呢、啊。嗯，这家伙究竟怎么处理比较好呢？要是被人看见了就麻烦了。不知道。啊、沈大哥，出什么事了？这里还有一个同伙。哎<笑>一起带走，是。嗯。啊，事情呢都已经了解清楚了。组织里啊，对你制服武者歹徒的行为给予了高度的赞赏和肯定，并且认为这充分的弘扬了新时代下的青年不畏凶险、敢于奋斗的精神。这么说，我没事儿。你这是见义勇为，协助警方制服歹徒。不仅没事儿，我们组织内部还打算给你一些奖励。我们决定授予你荣誉市民的称号，以及一万倍的奖金。你要是没意见的话，就签个字。啊，当然有。你不知道当时情形有多危险，当时歹徒威胁我要杀人质，我可是斗智斗勇，和歹徒进行了一场顶级的对决呀、啊。我和歹徒你来我往，其中凶险根本都说不清，稍微有个差错就是命丧黄泉。哎，我不是吹啊，他当时完全疯了，说要杀附近整个小区的人陪葬。呃，这，这样吗？领导啊，我个人的安危其实无所谓，但我当时心系的是天下百姓，所以一下子临阵突破，终于打败了这名无比邪恶的歹徒，所以。荣誉市民什么的无所谓，您看奖金能不能多给一点儿？<笑>呃，你说的有道理，那那我再朝上头报告一下。这小子也不是个省油的灯啊！啊，还是这个小姑娘看着乖巧，一看就是个好孩子呀。小姑娘，这一次让你受惊是我们的工作失误，我在这里给你赔个不是。啊啊！不要不要，真的，千万别和我道歉。那怎么能行呢？你有什么需要我们帮助的，尽管提。嗯<笑>那个，要不您多给我点奖金吧，别的都不用了。切<笑>。最后也才给了五万倍奖金，别别别别别，真是小气！啊、哦，你不也拿了一万倍奖金吗？还跟着我干嘛？沈大哥，你是不是拿了我三百多，还没还我？我去，我救了你的命，你要不要这么小气啊？啊，不是的，一码归一码，我赚钱很辛苦的。哦，小王，找我有什么事啊？沈哥，听说你现在过得有点紧张。听我去劝，你就在昊天少爷面前低头吧。哼，多谢关心，我现在过得挺好的。沈哥，兄弟我也是为了您好啊。明天昊天少爷举办入学聚会，您去和他说几句好话，说不定他就不针对你了。这是个机会，您当初对我好，我都记得。所以沈哥，我也希望您不要再倔下去了。不必了，跟了沈昊天就好好跟着吧。以后啊，不用再来找我说这些了。沈哥，你别认不清喜，你朋友？曾经是。曾经？哎，你不是想要钱吗？我这里有份差事，赚钱多又轻松，来不来？啊，你你要干嘛？我跟你讲，我不干违法的事情呢。你想哪儿去了
，只是薅点羊毛罢了。那家伙不会骗我吧？哟，这么早啊？明明是你迟到了。哼哼，抱歉抱歉。嗯，我提这个，你说的打工地点到底在哪儿？喏、哦，那不就是？等等，你说的不会是那个地方吧？告诉你个秘密，其实我是个富二代，正好要回去继承家产。嗯。哪个富二代像你这么抠啊？切，信不信由你。到底来不来啊？等等我。哎、有意思啊！好久不见，最近在忙什么？久远，久远。哦，你们说沈昊天举办这个聚会，到底是想做什么？这还用说呀？听说他现在已经炼体三重了，想要打算借此立威吧？哼，不是说他以前是个废柴吗？怎么忽然变天才了？梁小姐，昊天少爷已经等您很久了。哼，这转什么转？昊天少爷看上你是你的福气。哎，看到那个保安了没？待会儿你就按照我说的去做。啊、你不是这里的富二代吗？直接进去不行了？为什么还要我帮忙？工资加五百，交给我吧。时间到了，应该没有人再来了。哎，等一下，嗯、我的小白刚才跑进去了。小白？什么小白？就这么大的一只小狗，我刚才看到它跑进去了。什么乱七八糟的？我们这儿没你的狗，快点闪开！我不管，我家小白丢了，我跟你没完！快点让我进去！说了没有就是没有，也不看看这是什么地方，再捣乱我不客气了。哎，很久没有回这里来了。听说现在的沈家继承人沈昊天可是个武道天才啊。对。以前好像是叫什么沈钱的吧，不知道后来去哪儿了，谁知道呢？指不定被赶出家门了吧？呀，还真是见人伤疤。哎，沈昊天来了，欢迎各位赏脸我今日的聚会。今天能在此的，以后都是我沈家的朋友。说的这么好，还不就是让我们站队？这个沈昊天听说特别霸道。今天要是不来，以后肯定要被他穿小鞋。今日邀请各位前来，是因为我已经是真武大学的学生，在座的都是大家子弟，相信以后都是有合作的机会。另外，还有一个消息，我们沈氏集团即将和梁氏集团达成合作关系。梁明小姐，以后还请多多指教了。沈家和梁家要合作了。怪不得梁小姐也在这里啊！梁小姐，小姐，这是老爷的意思，您得有所表示。我知道了。沈昊天哪，我找你找的好苦啊！嗯，是谁？是你？那是沈钱，老弟。你可得为我做主啊！那个就是沈钱，他不是被赶出去了吗？嘘，这是别人家的事儿，咱们看戏就好。嗯，老弟，你是不知道哥哥最近有多苦啊！谁让你进来的？抓住他！啊、别跑！沈、啊、昊天，你个没良心的！你们从那边围上去，别让他跑了！哈哈，我看错你了，原来你这么没义气！难道你真是这种恩将仇报、笑里藏刀的人吗？这样以后谁还敢跟您混呢？有好戏看的，有意思啊！是啊，是啊，这一个家伙是故意的。够了，你哦，你到底想干什么？听到没有？别赶我走了！哎呦我去，累死我了！老弟，我就知道我没看错你。想当初，我一把屎一把尿把你喂大，你肯定不会见死不救的。别拐弯抹角的了，说吧，你想要什么？嗯，是这样的，哥哥，我现在啊，日子过得有点难，饭都吃不起不说，最近还欠了点债。呃，那个崔长的还说了，若是再不还钱，就打断我的腿。老弟啊，哥哥以前那么疼你，是不是该你来反哺报恩了？
，要多少？我就知道你这人够大气，以后不会让小弟吃亏，爽快。那啥，哥哥我欠的有点多，你就给个两百万呗，意思一下吧。两百万呗，该死！要不是不方便，真想把这家伙直接打成残疾。哼，哎呀，这个家伙。是吃准了我为了沈家的颜面，不敢太过于为难他呀。<笑>不过，对不起了，让大家看笑话了。哇，沈钱，我今天当着大家的面拿出五十万倍来给你，应该够你安安稳稳的过几年了。切，真是越来越小气了。哎呦，不要。哼哼哼，哦，呵呵，啊，弟弟，你真是的，怎么拿东西都拿不稳呢？哥哥知道你从小没受过什么教育，但就算如今突然暴富，享受也要节制啊！你看你这身体虚的，废票这种东西怎么能随便乱丢呢？捡起来就好，希望你不要再继续游手好闲、自甘堕落下去了，好好找个工作。沈家也不能一直养着一个废人，是不是？这是气力爆发，不愧是炼体三重，好大的力量！换做以前的我，恐怕直接就趴下了吧。弟弟，五十万倍而已，这么大张桌子都气得拍烂了，是想灭口？<笑>说笑了。不过见你身体亏虚，帮你按摩一下而已。<笑>啊、是按摩，够劲儿啊！钱你也拿了，是不是可以走了？我还有事情要忙，这就走，这就走，不用送了，谢谢了。少爷，这小子总是缠着你勒索，要不要我们？不用管他，去把坏掉的桌子收拾干净，宴会还没结束呢。是。以为我的钱这么好拿，这一拍气劲直冲心脉，伤的是你的本。以后稍微强力点的运动你都做不了了。哼哼，拿五十万倍换你变得更加废物，实在便宜。哇、呃啊，差点真的被他伤到了。啊，刚刚演的还不错，应该没有暴露我军体大成的事儿。突然进步这么大，肯定会引起他的怀疑的。哼，不就是炼体三重吗？等我钱到位，分分钟秒了他！喂，啊，你好歹要毛了，烦死我了！我还以为你要拖欠工资了。呃呃、我像那种人吗？那、呃，你的一千倍工资。哇，你真的是富二代吗？这么大方！真正的富二代可不是我这个样子的。啊，对了，你还欠我三百一十四倍呢。啊，不是给了你一千吗？不是的，这是打工的钱，那是你私自拿我的钱，一码归一码，不能混的。嗯，以后就喊你抠门金。喊我抠门金也要还钱的。等等，你不是说工资给我加五百吗？应该是一千五啊。快！时间马上到了，哎，等等我，一起去。看，已经开始了，备考班的招生考核。耶！什么？站姿一塌糊涂，出手就是十成力。我平时都是这么教你的。韩大卫不通过，下一个高晓波。主任，直接让老师去考核学生，是不是太严格了点？就算是把实力压制在炼体一重，让学生接老师三招才能进备考班，实在是有点为难他们了吧？哎呀，以前不是这样子的，是因为有人钻了空子，所以才改了规矩。钻空子？那是两年前的事儿了。以前，备考班是通过学生相互比试，决出优秀的人才来招生的。每年也有很多以前没考上高等武校的学生来参加
，结果当时一个叫沈钱的，硬是拿钱买通了所有对手，所有人都在演戏。哦、哎呀呀，我投降，他太厉害了。结果那个学生连个最差的高等武校都没考上，成了我们燕北学院之耻。自那以后啊，我们就改了规矩，由老师亲自审核。这小子是个人才啊！这个门卫据说是个炼铁二重的家伙。你得小心点发出一点声音的话都会被他感知到。糟糕，没个鬼孙又想逃课嘞！嗯，梁明同学，不好意思，我吵到您午休了。哈哈哈，哪里的话呀？梁明同学参加完备考班的审核了？嗯，已经通过了。哈哈哈，好啊，我就知道你很有天赋，以后肯定比我强多了。那我继续回去是呃呃工作去了。嗯。啊，那个，刚才多谢你了。你今天来学校是想去参加备考班审核？啊？呃，这个碰碰运气嘛。<笑>今年规则改了，你没办法行贿了。我今年靠的是实力，你信我。是吗？那你加油，我在备考班里等你。又被他帮了一次。以前欠的人情都还没还上呢，不能浪费时间了。还有没有人参加审核？这老师下手太狠了吧！啊，没通过的都被打得挺惨啊。哼，你们这一届，真是我带过的最差一届。既然没有人参加，那么今天的招生就到此。等等，啊，别急别急，还有我呢。我给你们讲，你们可别像前几年那个家伙一样，又开始了。否则，我绝对会教训他，往死里揍的那种。那个，我想参加。你又想胡闹什么？啊？哎，刘主任，你还没退休呢？退个屁！哎，主任，回来！主任冷静啊！哎呀，那么多学生看着呢。沈钱，就是老师们经常念叨的奇葩。我听他的名字听了两年啊。原来就是他呀，沈钱。哎，怎么感觉我离开学校后好像还更出名了？哎，你不是毕业了吗？来这做什么？啊啊！我是来参加备考班的审核。你想都别想！哎呀，主任，形象，形象啊！为什么不能想？按照学校规定，毕业后的学生本来就可以通过参加考核来复读的。说了不行就是不行，燕北学院是修行武学的地方，不是用来让你胡闹的。你呀、啊，不适合练武，还是早点找个别的工作去吧。切，难道还得去找校长投诉？让他参加。啊，林老师，沈钱是吗？以前早有耳闻，可惜当年你在学校的时候，我才带别的班级，知道吗？我最看不起的。就是你这种自以为有钱就了不起的纨绔子弟，可惜一直没机会亲自教训你。来吧，今天就让你明白，你这个玷污燕北学院的废物，离开了赖以生存的家族，什么都不是。林老师不会是要动真格的吧？他不会真的要上去吧？绝对不会，他肯定就是想起哄来的。<笑>林老师是吧？那你敢不敢和我打个赌？打赌，没错。既然你看不起有钱的纨绔子弟，那我们就拿钱做赌注吧。若是我通过考核，你得输给我一万。哼，那要是不通过呢？放心，不会让你吃亏。要是我没有通过考核的话，我给你十万。林老师，这赌你敢不敢接？天哪！啊，十万，够了。这是考试，你们把这里当成什么地方了？林志，不许接！不必，如果你通过考核，那我也给你十万。你，主任，这个赌约他可以取消，但是我不能不接，因为他是学生，而我是老师。主任，您知道林志的脾气，这么多学生在看，他不可能会逃避，而且这事关一个老师的尊严。哎。
我知道了，林老师，请严格把实力控制在炼体一重。另外，如果危及到学生生命，我会出手阻止的。放心，我保证下手轻点。沈前，林老师就算把实力压制在炼体一重，他的经验技巧也要远远超出你的想象。希望你好自为之。放心，我会对我的行为负责。是对着他还真卡了。我从来没见过林老师这么生气的样子，太吓人了。回来就闹这么大，真是你的风格。不过我很好奇，你会带来什么样的惊喜呢？考核开始，你准备好了吗？放马过来吧。林志，燕北学院一二正教师，炼体六重，沈琴，燕北学院之耻。听说才刚刚入门军体拳，无论怎么看，沈前都不存在通过的可能才对。第一招，百花千佛手，真是不客气啊！百花千佛手的杀招，潜藏在成百上千的手影中，防不胜防。之前林老师都是第三招才用的。真，真快呀、啊！不够吗？花里胡哨，挡住了。他看清了林老师的动作，眼力不错。哼，堂堂老师也不过如此嘛，有本事来点厉害的。这招被老师压到炼体一重以后，反而露出了许多破绽。沈前同学，你以前的老师没教过你，做人不要太嚣张嘛。嗯，不好意思，从之前你说看不起我这种纨绔子弟开始，我就打算对你嚣张到底了。这个智障在做什么？惹怒考官对他来说没有任何好处，只会增加通过难度啊！很好，那便试试这一招吧。这是白猿通臂拳。如果说百花千佛手考究的是眼，那么白猿通臂拳考究的便是力。若是基本功哪怕有一点点不扎实，格挡的角度、力度有一丝一毫的偏差，便绝对不可能挡得下来。这个难度有点过高了吧？已经超过考核要求了。谁让沈谦出言不逊？是该给他一点教训。来得好！正常军体拳大成，仅仅是练法大成而已。没有千百万次的使用军体拳战斗的经验，打法根本不可能大成。而我不一样，系统的强化是全面的，可不管你是练法还是打法，所以，我真的很能打。第八式，旋转变臂，跟之前那招一样，过分流利反而导致动作有些微变形。这就是我的机会。怎么会？好精彩！主任，你看到了吗？他他用军体拳化解了白云通臂拳。行了行了，我没瞎。哎，真是的，大惊小怪。哎呀，这样的水平，他的军体拳不仅仅只是练法大成。甚至连最难的打法也是大成，你军体拳打成了，而且还是打法大成。<笑>你们是不是觉得我沈前真的是那种不学无术的废柴？这老师流利了还这么大力气，差点翻车。纨绔子弟，修炼废物！我知道你们很多人私底下都这么叫我，所以我今天到这里。哪怕下毒也要向你们证明，我沈家的男人都是顶天立地、铁骨铮铮的汉子。来呀，用你最强的一招！我要是躲一步，我就不是沈家的人。好，好帅呀、啊！原来沈谦同学是这样的人，一直以来我们都误会他了吗？别忘了，我再接下一招，你得输我十万。我明白了。我为自己之前对你的偏见道歉，不过，为了表达对你的尊敬，这一招是我在炼体一重境界下能使用的最强一招。林志有病吗？一个考核用什么大力金刚腿啊？那可是炼体境高阶武学。主任，啊，我想，我知道原因了。林老师的工资好像都是上缴给老婆的吧？他拿得出十万块吗？大力金刚腿威力极大，但有个缺点
，就是蓄力时间较长，对战斗经验丰富的人来说，很容易躲避。沈潜能把军体拳的打法都练到大成，战斗经验自然很丰富。但是沈潜既然不躲避，那为了保住自己的私房钱，最适合林老师的就是他的招牌绝学大力金刚腿了。这都叫个什么事儿啊！为了我的私房钱，对不住了，沈前同学，看招！林老师这一脚好厉害呀！妈耶，吓死宝宝了！还好我躲得快。他在发生什么？他他刚才一下子是躲过去了吗？那个，刚才他是。过去了，是吧？好像是的吧。沈谦，你，喂，三招过了，我通过了吧？哎，哎，混账！你说好的不躲的，逗你玩啊？你还真信了？你你你你你还说要证明沈家的男人都铁骨铮铮，还说、哎、我已经被赶出沈家了呀，不算在内了。另外啊，我觉得沈家的男人确实不是什么汉子。哎，果然还是老样子，还以为你忽然转性了呢。你耍赖！有本事你借我一招大力金刚腿啊！可以啊，但是得加钱，一脚十万。你行了，三招已过，按照规矩，沈谦通过考核。谢谢啊。可是他没有可是，愿赌服输。你是老师。更要以身作则。嗯，我知道了。另外，你二人在考核中公然打赌，败坏学风。林志进教一周，沈前罚金五万，直接从赌金里扣除。林志，你给他五万就行了。啊！喂喂喂喂，为啥？我凭本事赚的钱。安静。这位林老师，以后可是你们的备考班班主任，沈前同学。做人留一线呐、啊！哎，刘老啊，我忽然觉得吧，师生之间还是不用算得太细。<笑>算你识相。我、呃，终于结束了。沈前同学，愿赌服输，把你的备卡账号告诉我，回去转你钱。谢谢老师，我早就准备好了。这次算我欠你一个人情。所以开学后，我会好好关照你的。开学惹了班主任呢、啊，这怎么搞？在线等，挺急的。哎、还真是幼稚啊！哟、啊，这不是那个胆小鬼吗？言而无信，丢人现眼。这种人也能进备考班，真是丢脸，还害林老师不能来上课，<笑>真是好意思。哦，坐我这里吧。嗯、啊，这里没人。蛇鼠一窝，<笑>打扰了。同学们安静，林老师来不了了，这一周我帮他代课。同学们，喂，把课本不怕被我拖累。无所谓啊，我本来人缘就差。哎，仇富嘛，理解理解。欢迎回来，谢谢。啊！我的妈呀，这个备考班也太恐怖了吧！你就是沈前对吧？你功课落的久，这些理论教材试卷你得全部做一遍。老老师，有有这个必要吗？我觉得实战就够了吧。实战呐、啊，好啊，我早就期待不限制实力的情况下，和你切磋一下了。老师，我一定好好学习。这么多题怎么写得完呢？要是能来个人帮我写该多好。呃、谁呀、啊？这个点敲门。沈前，帮帮忙。嗯，吴倩，你怎么？嗯、待会和你解释。有人在追我。拜托，千万别让他们抓到我！求求你了！啊、哦！嘘！敲什么敲？不看看几点了？朋友，我们在找一个女生
，他似乎跑到了您的家里。什么女生？你是哪个家族的人？想捏造绯闻坑我是不是？告诉您啊，你们这些手段我见多了，赶紧滚！大哥，看这房子也是个有钱人的主，咱们最好别给老板惹事儿。啊，朋友，我们是李哥的人，那个女生欠了我们老板的钱，还望给个面子。欠钱？那你找我做什么？还是你的意思是，我和那种债都还不起的穷鬼有交集？呃，朋友说的有道理，抱歉深夜打扰，告辞。大哥，我们明明看见。没关系，回去查一查这人的门路，再做打算。是。他们走了。少废话，到底怎么回事啊？是我父亲，我爸嗜酒如命，还喜欢赌博。除了在家喝酒，就是出去赌钱。每次欠下债，他都跑得不见人影。这一次，他不知道怎么惹上了很厉害的人物，对方就冲到我家来找他。啊！哼，既然老子跑了，那就拿女儿抵债吧。别让他跑了！这次真的对不起，我等一下就走。以后他们来找你的话，你就说家里进贼了，不知道是我，这样不会连累到你。我会想办法还清我爸欠的债的。嗯，这么晚，你跑哪儿去啊？啊？那种没良心的爹欠的钱和你有毛线关系？这次你能还上，下次呢？啊，我这里挺大的，房子空着也是空着。你就先住我这里吧。啊，真真的。但是，天下没有白吃的午餐，你得付出一些代价。啊、你果然觊觎我的身子。切，比这个代价可怕的多。啊。以后，你就负责帮我写作业。少爷，刚刚接到消息，沈谦考入了燕北学院的备考班。原以为他拿这五十万会去花天酒地，没想到居然故技重施，贿赂考官进入备考班了。呵呵，这废物居然还在痴心妄想吗？蚂蚁就算不放弃反抗，也只会被人一指头摁死。沈谦这人你们都知道吧？和沈家的昊天少爷之间颇有些恩怨呢。昊天少爷早就看他不顺眼了，不过人家要脸面嘛，不好自己对他动手。我们要是主动帮了他这个忙，将来少不了我们的好处。毕竟沈谦也是沈家人，会不会？他也配姓沈？你们要是不敢动手，我亲自来。一个军体拳七年还没入门的废物而已。哎，别别别别别别！哎，老大，我们跟着你干就是了。来来来来来。不留鞋整人的法子要多少有多少，事不宜迟，咱仨今天就去找沈谦的麻烦，逼到他退学，咱们就能去找昊天大少邀功了。哦，啊，没想到你们三个还挺有当狗腿子的主观能动性嘛。沈沈谦，我说小老弟，密谋坑人能不能选个隐蔽点的地方？这大白天的，这可是公共场合。<笑>你懂什么？这里没有监控，在这里，就算我们把你打成猪头，只要没有证据，谁也不能拿我们怎么样。啊，真的没监控？你怕了吧？谁让你自己送上门来了？嗨，你们误会了，我的意思是，没监控，那我下手重点也没关系了。还以为能拿来练练手，谁知道这么不堪一击！大家都是大成军体拳，你们怎么这么不经打呀？呃呃呃，不早了，不早了，不是我们要找你麻烦的。怎么样，服了没有？呃呃、服了，服了，都是我们的错，放过我们吧。下次见了你，我我我我被绕道走。哟，那哪成啊？大家都是同学，绕着我走多不好看呢。我们可以有别的解决方案。哈，三个人就五千多呗，还还有一粒气血丹呢
，啊，少吃少了点儿，不过也是一番心意。下次见面，我们还是相亲相爱的好同学。您<笑>您慢走。嘿嘿，老大，这沈钱一下子变得这么厉害，我们怎么对付得了他呀、啊？我自有门路，让他在学校待不下去。记着，待会儿要装的足够可怜。放心吧，大哥。主任，新来的沈钱简直就是混蛋，莫名其妙就把我打了一顿，这一定要为我们做主啊！不留鞋整人的法子要多少有多少，事不宜迟，咱仨今天就去找沈钱的麻烦。哎，你们也来了，我正放你们录音呢。你们三个给我解释解释。教教导主任，我我我们弄错了。呃呃，沈沈钱没有打我们，你们三个留下，把你们假装被打、陷害沈钱同学的事情给我说清楚。嗯，不错不错，好爽好爽。哎，沈钱同学，我们三个错也认了，钱也赔了，能不能原谅我们？急什么？教导主任说了，你们想要消掉警告处分，需要我的原谅。放心，我这人好说话。只要你们多展现下诚意，沈钱同学，啊，能打扰一下吗？我在这里，先代表其他同学向你道歉。哈，道歉？哎，这人谁啊？之前在班上都没见过呀。他叫张超越，是我们班排名第一的同学。学校特批了班级前三，可以不用每天来上课。沈钱同学，你没见过他也很正常。啊，我已经和班上的同学交流过了，他们也明白了，对新同学恶作剧是不对的。嗯，不知道为什么，感觉这家伙是我最不想接触的类型啊！张大哥，你就是我们的大哥呀、啊！还有他们三个，既然大家都是同学，他们认错态度那么诚恳，你就别再欺负他们了。啊，行行行，我原谅他们了。这家伙绝对是烂好人类型，我可不想跟他扯上关系。大家好好练习，备战这个周末的月考。只要能进入班级前三，就能拿到小还丹作为奖励。是小还丹呐、啊，比气血丹还要高级的丹药。我现在缺的就是这种能瞬间大量补充气血的东西。看来值得拼一拼排名了。不过只靠军体拳应该没啥希望，估计得……哟，这不是沈哥吗？别来无恙啊！听说我那三个小弟……和沈哥有些误会，啊，有何贵干？这家伙是朱家宁，这厮是个标准的墙头草。当年跪舔我，沈浩天发达之后，立马就转投跪舔沈浩天。听说你的军体拳已经大成，我刚好有一些不懂的地方，能不能请你指教一番？哦，对了，那边的擂台刚好空了，小老弟有兴致啊。就怕我学艺不精，耽误了你。对了，这个朱佳宁已经练体一重了，说自己不懂军体拳，骗鬼呢。张超越同学，嗯，沈钱同学、嗯，这位朱同学说，他对于军体拳有几处不懂的地方，想向人请教。啊、有什么不懂，尽管问我。大家都是同学，就该互相帮助嘛。哼，被这家伙淘了呀。继续待在学校里，肯定还会被朱佳宁借机找麻烦。这几天干脆请假，先想办法提升实力，应对月考。什么？你要请几天假？<咳>老师，我是真的身体不舒服，必须得休息两天。之前看你那么认真的写完了理论作业，很多地方的见解都挺不错的，还以为你小子洗心革面了。请假可以，作业还是得写，要是乱写。当心你的学分！啊，啥？意思是吴倩那小妮子代笔不是随便写，还写出了点门道。太原杨林，晚会天树。吴倩，是、嗯、还在睡吗？你这小妮子，真该感谢我不是黑心包工头，不然现在就得喊你起来端茶送水。嗯
这是沈钱回来了呀，他人呢？他居然这么晚了还在练武，他练的是这门阴血手，但是。为什么他的招式看起来有点怪？嗯，还是不对，总觉得发剑的方式和之前那个匪徒不一样啊。就算我还没入门，这一招看起来好丑。啊，你醒了？你刚才说了什么？啊，我我我只是随口说的，我没有嘲笑你的意思啊，你千万别生气。哎，谁说我生气了？你说说看，怎么丑了？啊、我只是瞎猜的，就是觉得你练的好像有点，怎么说呢，不协调感。嗯，是不是把手肘朝上抬三厘米，膝盖再下沉两厘米，感觉就舒服了？是这样吗？再向下一点，再向下，就是这里，用力，就是这个动作，坚持住，不要动。还没好吗？我快坚持不住了，要要泄气了！不要，不要泄气，再坚持一会儿。韩亮，都凌晨了，没想到你居然是努力型的，可我帮你写了一整天作业，还要伺候你练功。现在都快累瘫了，啊！这是酬劳，现在不累了吧？一点都不累，通宵都没问题。不协调。吴倩在习武方面有一个特殊天赋，可以一眼看出别人练武时候的动作姿势与书上所写符不符合。若是摆出的姿势不协调，在他眼中会产生违和感；而若是动作姿势到位，则会在其眼中呈现一种异样的美感。只可惜他只会看，但自己的肢体很不协调，完全浪费了这种天赋。英雄手共计两层境界，第一层入门达成，提升至小城需三万倍，提升至大城需三十万倍，提升至圆满需三百万倍。英雄手第一层，终于入门了。鹰血手作为炼体境的普通武学，有两个层次可以修炼，最终可以完成两次天地元气淬体，不像军体拳只有一层。这样算起来，我能完成三次淬体，最终成就炼体三重的武者。想要进入血髓境的基本前提就是炼体九重，一般武者淬体九次以后，就会直接开始血髓境的修行。一个人的财富和精力有限，所以绝大多数武者都是选择到了及格线，就进行下一层大境界的修行。极少数有资源、有天赋的天才，可能会选择在低境界继续修炼，但也有极限。历史上炼体境最强的一个家伙，也就是炼体十五重，结果还没等他继续憋下去，寿险一到，直接嗝屁了。而我就不一样了，只要有足够多的炼体境秘籍让我学，我想炼体多少重就能炼体多少重。不过饭要一口一口的吃，我现在的钱连刻到军体拳圆满都不够。鹰血手的实战应该比军体拳要强不少，哪怕只是第一层。先把鹰血手第一层升级到小城，看看一粒气血丹能抵多少消耗。系统，把鹰血手第一层给我刻到小城。气血丹的药力还很明显，完全没有减弱的感觉啊！正好小城境界还不够，既然还有钱，那就直接升到大城。系统，继续刻。给我刻到大成、嗯！药力完全被吸收了，身子骨还有些发软，显然没完全抵消掉消耗。看来一粒气血丹补充的气血，只能很勉强的支持，把一门炼体武学的第一层境界练到大成。想要无忧无虑的氪金变强，除了钱，我还需要更多更强的丹药。下一个小目标，小还丹。沈钱，吃饭了。给你煮了面，还加了叉烧和鸡蛋。哟，来啦！记得多给葱花。接下来就是在月考上好好爽一把了。燕北学院每个月惯例都会在班级内举行月考，月考内容很简单。
就是擂台上实战切磋。每个学生在开始时都会拿到名次牌，胜者能够选择是否与败者交换名次。所以一般来说，都是名次低的人自觉实力足够。向高名次的人发起挑战，在经历多次切磋之后，班级的名次已经基本固定下来。本次月考，张超越梁明请假，所以所有人的名次自动往前提升两位。也就是说，那个朱佳宁是第一名了。切，本来还想着跟张超越切磋一下，增加实战经验的。哼，一群渣渣，没实力还指望着跟人切磋得到指点。沈乾，嗯、哦，你刚来班级。按照惯例，你的名次是最后一名，希望你好好努力，别跟你以前一样。哦，放心，老师，我会努力的。这家伙说要努力，又买通了谁吗？先说好了，我们几个可不能接受他的贿赂。也别小看这家伙，前些天他才把高波他们三个打得屁滚尿流。据说这家伙的军体拳不仅仅是练法大成，还是打法大成。胜者吴大力，名次保持不变。<笑>喂喂。怎么没人来向我挑战啊？张超也不在，大家应该更努力一点，争取一下月考第一呀、啊！张超越在就好了，他跟人切磋总是点到为止。朱佳宁下手总是没轻没重的。反正月考前三都有奖励，与其争第一，还不如争第三呢。我不是针对谁啊，在台下站着的各位都是垃圾。哎呦，厉害厉害！那我也想说一句，我不是针对谁。某人连我上了擂台都没发现，着实是独一无二的垃圾。呃呃，那个啥，第四十名沈乾在此向第一名挑战。沈乾，他疯了吗？朱佳宁早就军体拳圆满，晋升练体一重了。沈乾不过是军体拳大成而已，拿什么跟他打？<笑>我还以为你早就夹着尾巴逃走了呢。切磋开始。哼哼，今天就让你见识见识。什么是真正的军体拳？看招，攻不冲拳，独自亮丽。哼，什么？冰雪闪击、呃。胜者沈乾，怎么可能？第一名，你用的根本不是军体拳。犹豫，就会败北。沈乾居然一招就秒杀了朱佳宁，那一招好像是鹰血手的杀招。他不仅掌握了大成军体拳。还掌握了一门至少入门的武功，看来沈乾这回要拿班级第一了。哎哎，等等，这什么情况？啊？好厉害，好厉害！我真的打不过他呀！胜者魏潘，名次提升，第一名。这货不是沈乾来之前的吊车尾肥潘吗？军体拳只有入门水平的暴发户二代，老子不服啊！凭什么肥潘也能拿第一？我去挑战他，第一是我的。<笑>呃、我认输，认输，呃，千万别打我的脸啊！<笑>胜者李立武，名次提升，第一名。这位同学，呃、我们来切磋一下吧。别别别别别，您您别动粗，我认输，这块牌子给您。嗯，这才乖嘛！现在又轮到我第一了。嗯、呃，至于咱俩就不用比了，我肯定不是对手呀。哦。哦这就是拿第一的感觉，真是爽死了！本人的服务宗旨就是顾客至上，您的满意，我的动力。下面麻烦您根据这次的服务结账。卑鄙，无耻，连比都不比，直接换牌子，太明目张胆了吧！胜者朱佳宁，名次提升。<笑>打不过沈乾，我还打不过别人。虽然第一被抢了很不爽，但是只要能进前三，就能拿到奖励。老子现在很不爽，先拿几个低名次的渣渣出口气。喂，小子，啊啊！老子向你请求切磋，轻轻松松啊！别怪我说实话，就你们这点实力，还是早点回家比较好。<笑>可恶，打不过沈乾，拿我们来出气算什么本事？拿我们一二十名的人开刀，舒佳宁太过分了。哎，几位同学，不知道你们有没有兴趣了解一下我这边的提升名次的套餐服务？胜者朱佳宁，名次提升，第十名，差不多了。第十一名，该挑战前三的人了。朱同学，沈乾，咱俩好好切磋一下如何？朱佳宁对战潘伟，朱佳宁胜。朱同学，朱佳宁对战张二宝，朱佳宁胜。
，朱同学，朱佳宁对战谢飞机，朱佳宁胜。朱同学，就这样，每当朱佳宁挑战谁，我就像败给朱佳宁的人推销套餐，帮助他夺回排名。最后，<笑>欢迎下次光临哦！哎，快看看！靠近我呀！<笑>真惨呐、啊，朱佳宁排到了最后一名。是啊，这就承受不住了。行吧，我也不是什么恶魔，下次就不找你玩了。咦，话说这次真的赚翻了。之前其他老师代课没管你们，现在我回来了。这就是你们切磋了一天的月考结果。<笑>谢谢老师的奖励，我们会继续努力的。沈谦，林老师，你看我干嘛？这次我真的没有跟以前一样贿赂别人啊！不让你贿赂别人，你就能接受他人贿赂了吗？干啥，林老师？我跟班上同学感情好，都是友好切磋，所以发挥了一下谦让精神。这也没什么不好吧？这次就算了，再有下次，统统取消成绩。老兄，多亏你让我拿到了月考第一，让我成功在外校的女生面前神气。现在她已经答应做我的女朋友了，第一名的奖励我也不在乎，所以都给你好了。那还真是恭喜了。啊，现在我的虚拟资产还是七十万。把军体全刻到圆满，还差三十万。嗯，该去哪里凑呢？沈谦同学，<笑>什么人喊我？上周月考发生了什么事？我已经听同学们说过了，月考决定班级名次是学校的规矩，大家都在公平竞争，你怎么能破坏规矩？妖<笑>兽了，这货怎么跟唐僧一样啊？够了，我想做什么你管不着吧？如果你还是执迷不悟的话，就让我来打醒你。我去。这老哥是真的生气了。之前实战课看他的架势，比朱佳宁这种军体拳圆满的炼体一重强多了。虽然同样是炼体一重，但人家起步就是高阶武学。哎，等一下，张小雪同学，您吃力不讨好的事不能干，还是口头认个错，避免跟他交手算了。光是比武切磋，你是不会明白自己做错了的。所以，我还要你赌上你利用月考赚到的钱。如果我打赢了你。你就把这些钱全部还给同学们。如果我输给了你，我就付给你等量的钱。啊、你说真的？那可是三十万。男子汉大丈夫，说出去的话就一定会做到。成交！呃、呸！一言为定。听说了吗？备考一班今天有人申请借用擂台，是张超越回来了。好像是他看月考作弊的沈谦不爽，所以提出了单挑。张超越，加油啊！打倒沈谦，沈谦同学，请赐教吧。我说啊，老哥，你可是班级第一，能不能让我三招啊？虽然我的原则是不打没把握的仗，但是只要赢过他，就能赚到让军体拳升级到圆满的钱，机不可失啊！当然可以，请。趁着张超越说话的功夫出手，太卑鄙了！沈谦，你这无耻小人！沈谦同学。你的鹰血手果然厉害，我差一点就没防住。是，我猜的果然没错，这家伙实力很强，实战经验也不差，而且这家伙练的是某种硬气功，以我现在的实力，打不破他的霸体。沈清同学，继续出招吧，你还可以出两招。嗯、这下头疼了，以他的练体境界，施展出的硬气功，只要分心就会有破绽。但是这小子显然是心智坚定的类型啊。沈清。张超越，你们怎么打起来了？梁梁同学，那个，这个，我不是在欺负同学啊，我我只是，主要是因为那个那个月考上发生了那样的事，我我觉得应该要主持公道。看来这青铜仔喜欢梁明啊！哎，张超越，我出招啦！啥？出招？出什么招？一血什么？变化。这个引导胜利的方程式就完成了。
，沈琴，你太卑鄙了！无耻小人！喂，这次我可是跟他说过要出招了，是他自己没躲开啊！我们不管，总之你就是卑鄙无耻！我，我是不是不敢来观战的？老大，吴倩那贱女人，确实就藏在那个人的家里。而且我们也查到那个人的身份了，那个人就是曾经沈氏集团的继承人沈乾，因为毫无令我天赋，现在已经失去了继承资格。难怪年纪轻轻就能住在那种地方。虽然是沈氏集团的气少，但毕竟是沈家人。老大，难道就这么算了？别急，既然牵扯到了沈家的人，我没法定夺，那就请示李哥，让他来拿主意。这样，即使出了事，也能有人扛着。真不愧是老大，实在是高啊！嗯，李哥，我们说的都是真的，蒙谁也不敢蒙您呐。这事儿，我得先联系一下尤三爷，你们先按兵不动。曾经，燕北市的地下金融市场混乱不堪，暴力催债无所不用其极。不知从哪儿冒出来一位尤三爷，以雷霆手段整合了各大金融公司，把主城区的地下贷款义务掌握在了手中。自那以后，地下金融市场有了秩序，曾经只懂得暴力的野狗戴上了项圈，变成了顺从主人但獠牙仍在的猎犬。哦，你说的都是真的？三爷，在下说的句句属实，绝无半点虚假。不过是一笔几百万的单子。以你负责区域的业绩，就算这单走水了也无足挂齿。怎么就想到联系我了？在下只是觉得，这个消息三爷应该会感兴趣。你不用顾及沈家，放手去干就是了。啊，<笑>请三爷放心，我保证做的万无一失。李哥，那位尤三爷到底是什么来头？连沈家都敢随意招惹，那位爷也忒有底气了吧？<笑>你们尽管猜，不过凭你们的脑子，想破头也猜不到就是了。看来，有个聪明点的部下也不是件坏事，哼。沈钱呀，沈钱，你要还是一个废物该多好。为什么突然就开窍了？莫非你身上也有系统？我很好奇呀、啊。手续已经办好了。过一段时间，三十万倍就会转到你的账户上。我说老张啊，你好说歹说也是个富家公子，怎么取个三十万倍的零花钱都这么复杂？沈清同学，家父教导过我，金钱来之不易，绝不能挥霍无度，所以我也给自己定下规矩。正所谓，金钱是毒蛇，日常不严谨，用时一钱难倒英雄汉。哎、别说了，我都明白。总之就是你花钱有很大限制吧？没错。哎，要不是为了收那三十万倍，鬼才愿意翘课跟着家伙来银行签字。对了，沈谦同学，接下来我们回学校如何？你应该只请了半天假吧？啊？啊我请了一天的假，啊，所以就不陪你回学校了啊。啊，月考之后，李老师怎么可能同意我请假？我这是翘课出来的。所谓的杨林泉涌，指的就是沈前那个混小子。月考闹出那种事，今天居然还敢逃老子的课。我还是提醒沈前一下，要是他继续逃课的话，可是会留级的。好久没有过来了。来了来了，沈前，你今天怎么这么早就回？啊？这人，莫非是沈钱的女朋友？沈钱怎么没跟我说过呀？这当面撞上了，多尴尬呀！沈钱居然和别的女生同居了。沈钱，给我滚出来！哟呵，吴倩，你这次别想跑。大哥，你看，这次还有一个女的，真是大丰收啊！李哥，沈钱不在这里。除了吴倩之外，还有一个小女生。不管了，全部都给我拿下！记住，不能让他们有任何损伤。乖乖的束手就擒吧！大哥，你敢伤我大哥？
我绝不放过你！梁家家训：先急制人，后则为人所制；先动手，再说话。哼，想不到一个小女生竟然还是炼体一重的武者，看这架势，用的还是地阙腿。这家伙散发着很危险的气息，不是普通的混混。既然你也是武者。那我就不用太过手下留情了。咱们去玩个投篮呗。大，哎呀，你出个大招啊！走走走走走，快快玩啊！那个张同学，我都说了不陪你回学校了吧？小还丹被我放在家里，等三十万到账了，就回去吃药，升级我的军体拳吧。沈谦同学，学生的本分在于学习，就算是节假日，也不应该出入这种娱乐场所啊。正所谓夜惊鱼情，荒鱼稀。少壮不努力，老大徒伤悲。玩物丧志。哎，居然是家里打来的电话。嘘，喂，吴倩，有啥想让我带回来的东西吗？沈大公子，你的朋友现在在我们手上。你这个家伙，把我和大哥伤成这样，还狂不狂了？信不信老子一招就能废了你这个死娘们？哎，大哥。你干嘛阻止我？哎，蠢货！李哥说了，不能让他们有损伤。你听不懂？你这朋友啊，欠了我们老板三百多万。如果你不想收到手指、耳朵之类的小玩意儿，最好把钱准备好，过来赎人。很好，借人质迎沈谦过来，只要他敢出钱，就能以借钱不还、准备赖账、还袭击贷款人的理由，正大光明大废他。好。朋友，我说老哥，你是不是搞错了什么啊？不能从声音中暴露出慌张，不能让他们占据主动。那女的只是我雇来的保洁小妹，鬼知道她欠了你们钱呢、啊。她的事跟我没关系啊，倒是你们。保持冷静，然后几个不知道从哪里冒出来的小混混学人绑架，你们知不知道我是什么人呢、啊？信不信我一个电话让你们牢底坐穿？沈谦。你难道就不怕我们对人质动手吗？啊，我有什么好怕的？要不要开个视频通话，让你看一眼我抠脚打游戏都能秒杀全场的帅气操作呀？再见了，您嘞！反客为主，这家伙竟然不吃威胁。哎，看来是小去这位沈大公子了。不过我们这一次可是有额外收获的。沈清同学。你怎么接了个电话就急匆匆出来了？安静点，我正在思考。切，这么快就来了，还真是不给半点思考对策的机会啊！喂，又干嘛？这么急匆匆打电话，你们是准备好辩护律师了吗？还是说打算庭外调解啊？沈大公子，别着急嘛，我这边啊还有个人呢，你还有个女朋友，她也在你家呢。啊，我还有个女朋友，沈清同学。什么事儿啊、嗯？喂喂喂！你们几个脑子没进水吧？我哪来什么女朋友啊？别废话，少给我装蒜。总之，我们现在手上有两个人质，你们想怎么样？很简单，这件事你不许声张，马上带三百万赎金单独过来。只要我们收到钱，保证立刻放人。这就挂断了。沈清同学，到底是怎么回事？你干嘛捂我嘴啊？我有个朋友被绑架了，现在绑匪要我拿钱去赎人，不然就撕票。岂有此理！还有没有王法呢？快去报警啊！报警是最后的选择，万一对方撕票，就完蛋了。那个，你能帮帮我吗？放心，这种事义不容辞。沈杰。你总算来了，前些日子你不是挺狂的吗？今天哥几个就教教你什么叫礼貌。大哥，这家伙不过是个连军体拳都不会的废物，你不用出手，放着我来。看老子的王八拳！什么？这这是这是金钟罩？你你不是沈钱？你这群拿武功为非作歹的败类，准备好接受惩罚了吗？喂。外面打起来了，我们要不要出去支援呢？不用管，李哥说了，我们只要看好人质就行。既然如此，嗯、为了奖励你们尽忠职守，嗯
，送你们免费参加周公的下期提高班吧。很好，声东击西作战非常完美，接下来只要救完人跑路就更完美了。啊，我一直在猜，另外一个被绑架的妹子到底是谁？真没想到，竟然是梁明你！这群蠢贼肯定没认出你来吧？应该是了。沈乾，我们快逃吧！啊？为什么？这帮家伙不是普通的混混，他们中有一个炼体一重的武者，用的功夫还是……停！老子的武功不用你帮忙解释，让这小子亲身体验一下，不是更好？小子。老子可没有被你这劣质的声东击西骗到，一直隐藏着气息坐镇在这里。你哥说了，对付你老子可以不用留手，就算措手把你杀了也没关系。你想好遗言了吗？遗言？呀，死了，气死！既然你浪费了老子的怜悯，下地狱的时候就别怪老子没给你机会，受死！哼，铁山靠，是吧？啊！你，冰雪闪击！啊！你不会以为我真就这么一个人跑过来吧？我也是有朋友的。你的小弟都是乌合之众，凭什么拦下张超越？单对单，我不是你的对手，所以，我肯定会以二对一啊！你就安心呀，西兰。老张干得不错，没想到咱俩还挺有默契的啊！幸好，幸好我也过来了。这群混蛋竟然敢绑架梁明！话说梁明啊，我救人可不能白救，你能不能帮我向你老爹讨点好处啊？我要求不高，一麻袋小还丹就能满足了。沈清同学虽然嘴上说着是为了好处才救人的，但其实他真的很担心他们的。什么声音？小心！啊啊、怎么可能？那家伙居然还能站起来，好险好险！要不是身上有李哥给的护身符，削弱了他们五成力量，这回真要阴沟里翻船！可恶啊！我好不容易才求到一张符，就这么用掉了。有些不对劲，这家伙虽然练的是打法凶猛的兽力功，但也不过是炼体一重而已，中了你和张超越那么重的攻击，不可能还站得起来。兽力功，我查资料的时候看到过。是一门很凶猛的功法，武者斩没死，受的伤是越重，力气就会变得越大，从而越战越勇。哈，这不就是游戏里血越少攻击越高的狂战士？这狂战士满血状态，就得靠我和张超越联手，还得是偷袭才能料到。现在他 buff 加上来了，光凭我一个绝对不是他的对手。现在的最佳选择是逃跑，而成功率最大的方案就是留一个人吸引他的注意力，另外的人逃走寻求支援。问题是，谁来担当诱饵？这个问题还真难解呀！沈谦同学，你快带梁明同学他们离开，这里有我挡着，赌上武者的尊严，我绝不会让他追上你们。拖住他就好，别拼命，我很快就带人来帮你。啊，我相信你。<笑>可笑，你这毛头小子也配叫武者？我绝不会输给你这种拿女人做人质的下三滥。找死！你要是全胜状态，我都拿你没办法。都重伤了，居然还想阻挡老子！嗯，老子，松手！我说过，绝不会让你追上。松手！松手！松手！松手！松手！你啊！扎扎就乖乖躺着。白白浪费了老子这么多时间，竟然还不肯放弃，那就别想离开这里！住手！嗯，是，千多。杨明他们已经安全离开了，我也搬来了救兵，你赶紧疗伤。太好了，这个一根筋的家伙没听懂我说的话吗？拖一下时间，别拼命。要是我晚来一点。他绝对要死在这里！哼，没想到你居然还敢回来！你的援兵呢？就在这里！<笑>就凭你，刚才那个家伙好歹还是炼体一重，你呢？你个垃圾，连炼体一重都不是，你配呀、啊？如果你打算把这没品的笑声当做你的遗言
我也不反对的啦。什么意思？我的意思很简单，把我的朋友打成这样，你应该做好了，被我打得连你老母也不认得的觉悟了吧？从我懂事开始，我就是作为沈氏集团的继承人接受着教育。我那个不近人情的老爹见我的次数并不多，但每次见面都会念叨：“身为沈家的继承人，在做一件事之前，你必须学会算。”算。遗憾的是，直到我被赶出沈家，才知道那老东西说的很有用。沈家不需要你这个毫无武学天赋的废人。从今天起，你不再是沈家的人了。算清楚，这样做是否会损害到你的利益？我们公益团体需要您的一份爱心。某某公益团体被曝挪用善款的黑幕，我去，还好哥没顺手给钱。算清楚，这样做能够为你换来多少利益？需要算清楚的不仅仅是金钱，还有名誉、地位等等各种形式的利益，算到算无可算，然后再做出利益最大化的选择。虽然不想承认，但是凭借那老东西的教诲。我才能走到这一步。现在分析一下现状，这个大块头表面上是来催债的，但是十有八九是针对我而来的，而我打赢他的概率几乎为零。所以让张超越拖住他，我带着梁明他们逃走，请求救援是最安全，也是对我来说利益最大的选择。但是，你快带梁明同学他们离开，这里有我挡着，赌上武者的尊严，我绝不会让他追上你们。我说过。绝不会让你追上。有的时候，做一件事，哪怕成功率接近于零，也比选择逃避、后悔一辈子来得好啊！想逃？你以为逃得掉吗？之前用语言挑衅激怒了这家伙，让他出手更加狂猛，但是失去了准头。一切都在计算之中。臭小子，还挺灵活的。前面拐角是机会。只要能够冲到房间里拿到小黄单，然后拖到三十万到账，就有可能逆转这个局面。就是现在！你以为你逃得掉吗？这个长度刚刚好、啊。虽然我不清楚你向那个方向逃跑有什么意义，不过没关系。现在的你已经被我逼入绝境，不管那个方向藏着什么，都已经无关紧要。这一计也和我计算中的一样。我一开始就想要进入这个房间，只是考虑到你的阻挠，所以故意先朝着相反的方向跑。亏我还以为你想做什么，原来是吃药。正如所料，自信心爆棚的他不会阻止我吃药。通缉，转化完成。当前十女位，一百万。消耗一百万十女位，军体权提升至圆满。第一次天地元气碎体，开始。<笑>你这是承受不住药效吗？等等，小看了你小子，竟然是第一次天地元气碎体，晋升炼体一重了。不过那又如何？一样给我死！这样。什么？哥之前因为身体素质差你太远，所以被你压着打。现在大家同为炼体一重。哥就让你见识见识，鹰血手的杀招。没有经历过厮杀的小子，别以为你晋升炼体一重就能胜过我呀！切，竟然是势均力敌，这家伙不愧是实战派的炼体一重，而且这受力功也确实比鹰血手牛。这一击倒是不赖啊，不过这已经是你的最强一击了吧？但是。受力功还能继续变强下去，你的每一次攻击都是在为你的坟墓挖土，是吗？好快，弓步冲拳，连打，没用的。弓步冲拳最重要的是弓步，力从地起，将全身的力量集中在一拳之上。你连续出拳失去了架势，身之力无法与全力汇聚，出拳再多，老子也是不偷不扬。而且因为受力功，老子的力量变得更强了。继续下去，老子只要弹一弹手指就能解决你。说是变强了，可是连我的一根汗毛都没伤到。你的受力怕不是猪力吧？珠宝宝。
有胆再来给哥按个摩！死到临头还嘴硬，破绽就是现在！周杰，金刷小聪明，但是光凭这一击，我怎怎么回事？身体身体没了力气。受力功只是让你越受伤力气越大，暂时忽略疼痛，可不是治愈你的伤。如果在你心脏附近的旧伤上再添一击，足以成为让你不能行动的严重伤势。只只是那个时候留下的伤，你居然早就算计到了这一步。沈大公子，您可是杰出优秀的武者呀，您应该不会对一个动弹不得的人下手吧？你觉得呢？说到做到了，把你打得连你老母都不认得。好痛，好痛，好痛，好痛，好痛！就这样，这次绑架事件暂时落下了帷幕。前来挑事的混混全部被逮捕拘留，那个炼体一重的武者也被戴上了特殊的镣铐，关押了起来。那家伙身上除了一张破符，竟然什么东西都没有，连钱都没有带。我原本还指望能摸到一本受力功呢。我说：“长官大人，你是不知道当时的情形有多危险。当时歹徒威胁我要杀害人质，我可是斗智斗勇，和歹徒进行了一场顶级的对决呀、啊！”小伙子，我咋感觉你这话听起来这么耳熟呢？怎么又是这个不省事的小子？呃，对了，我突然想到一件事，这次抓到的武者一看就是心狠手辣、黑心残忍的，您一定要查一查他的案底，没准背负了好几条人命呢。报告。此人的指纹与 DNA 记录已经核对完毕。嘿，我去，领导，你这办事效率还真高啊！还真让你小子说中了，这家伙是个在逃犯，整了个容，重新回到了燕北市。真的？那我帮你们抓住了他，是不是能领个奖赏、啊？放心，我会帮你去申请这个家伙的赏金的，你就安心回家去等好消息吧。没想到抓到了这家伙，如果顺利的话。没准能够从他口中问出那个人的罪证啊！嗯，怎么还不走？嗯、呃，那个，我能不能不要赏金啊？啥？那你想要啥？这小子不要钱，这才几天没见就转性了，不应该吧？这家伙带着那么多人上门挑事，背后肯定有人指使。我只求能参与调查，跟你们一起抓住背后的大鱼，不把幕后主使干掉。我寝食难安呐、啊！任务结算完毕，请宿主分配自由属性点。全部分配到体制上吧，在不使用武功的时候，我的防御还是太弱了。有本大侠系统的辅助，宿主只要多做好事，实力自然会快速增长。我做好事不是为了增长实力，只是因为我想做便做了。对，宿主是一个好人。不然本系统也不会找上宿主。啊啊！喂，梁明啊，呃，什么事啊？张超越，你在哪间病房？我和沈乾、吴倩上来看你了。李哥，都这个时候了，您别不说话呀！给兄弟们出个主意，到底该怎么办啊？各位害怕的，不就是怕招惹上梁家吗？据我所知。梁氏集团的总裁是一个斯巴达式的父亲，只要没有真的伤害到他女儿，他就不会亲自出手，他只会冷漠地告诉女儿，要想报仇就自己动手。换言之，我们的对手只是一个涉世不深的大小姐，拿什么跟我们斗？原来如此，真不愧是李哥，深谋远虑啊！原来如此，李哥，不好了，我们对外做账用的账户被银行冻结了！你说什么？小胡，你别吓唬人啊！你一定是弄错了吧？李李哥，不只是对外账户，就连我们的秘密账户也被冻结了。李哥，之前跟我们对接的那个公司取消了和我们的合作洽谈。李哥，我最近总感觉出门的时候身后有人盯着。李哥，我的电脑好像被人入侵了，那盗走了重要数据。李哥，我，哼，没想到。
，是我小瞧了梁家大小姐呀、啊。啊，看不出你居然还有这样的一面。梁家家训，有怨必以直相报。哪怕不习惯这种场合，我也绝不会依赖他人的手。我是不太懂金融商业这方面的事了，不过。你应该已经把那个幕后者逼入绝路了吧？你说呢？倒是你那边准备的如何了？当然是十拿九稳了。调查队的线人监视着那家伙的一举一动，他已经无处可逃。虽然我是很想直接出手抓住那个什么李文书的，但是大叔他们想要等一个把他们一网打尽的机会呢。兄弟们，跟我出来混这么久。也算是同甘共苦过，这种时候我们更应该团结起来。李哥说的对，没错。今晚把其他休息的人都叫过来，兄弟们就凑在一起好好吃一顿，吃饱喝足，然后共同度过难关。哇哇！共度难关，难关，难关。这个李文书是真的胆肥，这种时候还聚集手下提升士气，王队长等待的机会到了。哎，李哥呢？不知道啊，之前还跟我们在一起买东西准备晚宴的。全都不许动！木子金融事务所的所有成员，你们因涉嫌多项犯罪被捕了。李文书呢？不知道啊，不久前他只是说去上个厕所，眨眼就不见人影了。该死！一定是那家伙察觉到了你这个线人，故意卖了自己的小弟，好掩护自己脱身。等等，沈钱呢？梁明、沈钱，你们这些小年轻，看来完全不懂什么叫做事留一线，日后好相见。把我逼到了这份上，很好，不要被我抓住机会。你就是那个李哥，啊，还真是跟我猜的一样，拿小弟当诱饵，从这条路线逃跑啊！我也只是稍微赌了一把啊，嘿嘿，还真没想到赌对了。前几天深受照顾了，<笑>我认输。你竟然能打败吴居利他们，证明你的实力并不差。没想到沈大公子如此神通广大啊，居然能追查到我的头上。不过，我觉得我们应该没必要针锋相对吧？什么意思？我这包里装了三百万现金，本来是打算用来东山再起的。如果沈大公子愿意让路啊，我愿意拱手送上。要是我被抓了，这些钱可都得充公呢。啊，听起来似乎不错呀。既然如此，我们的交易可以成立了。去死吧！竟然躲开了。哎呦，随便一把钥匙都能扔出这么大的破坏力，够劲儿。不过你挺阴险的，明明比我厉害还想着偷袭。可惜从头到尾我就没信过你。我对你可是一直保持着高度警惕的呢，<笑>是我低估你了。不过你是不是搞错了什么？以为警惕就有用？你不过是炼体一重，我可是炼体三重。李文书在这里，被包围了，立刻举起双手投降。追兵怎么来的这么快？难道说，<笑>长官果然厉害，这么快就从定位找到了我。话说。这次帮你们抓到了这个主犯，可不可以？行行行，我知道了，会考虑的。<笑>沈大公子，原来你从见面开始就一直开着定位，你就根本没想过靠你自己拿下我呀？沈大公子，你以为这次你赢了吗？等着吧，不会太久的，你会明白谁胜谁负。<笑>我等着。沈谦，这次做了这么大的好事，你拿了多少钱？没有，警察局的赏金我没拿，梁明他爹的酬金我也没拿。哎，吴倩，你知不知道对你来说最赚钱的工作？啊，对我来说最赚钱的工作，嗯，做你的保姆，帮你写作业、做饭、打扫屋子。No no 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 no， 看来你还是不明白自己的价值啊。听好了，你能做的最赚钱的工作，毫无疑问是舞狮啊！啊啊啊！啊，沈谦，原来你之前一分钱报酬都没要。
，是为了用人情交换开武馆的权利。那当然，做生意才能让钱生钱。光索要报酬能要几个钱？能要几次啊？啊不行不行，我连最基础的军体拳都打不好，凭什么当武士指点别人练拳啊？还是省钱你自己来吧。武馆经营的纯利润分你三成。啊如果只是教入门的军体拳的话，就放心交给我吧。不就是指导人练武吗？没吃过猪肉，也见过猪跑吗？等等，这话怎么听着怪怪的？就这样，由粮食集团投资，吴倩作为镇馆武师的武馆，不，武学培训中心正式开张了。凭借着梁明提供的宣传帮助，武馆很快就招收到了足够的学生。正式开课后，学生们也对吴倩一针见血的指导颇为满意。丝毫没有怀疑，吴倩其实连毛线武功都不会。吴倩呐，给老爷我把账本拿过来。老爷，您的账本来了。嗯，扣掉场地租金和水电费，这武馆一个月纯利润才四万块，供我和吴倩衣食住行倒是够了，想氪金，完全不行呐。沈谦同学，哟，梁大小姐，你怎么来了？是想赞助武馆？嘿嘿，快请进。别开玩笑了。我刚得知，学校高层想让你退学。啊！我好不容易请一天假，你没跟我开玩笑吧？喂，没搞错吧？我向来遵守课堂纪律，也好好学习，天天向上为己任。得知体美样样俱全，凭什么让我退学啊？嗯，是啊，是啊，沈前那么努力，为什么要被退学啊？上面说你违反了学校十三条规定，其中最为重要有三条。第一条是违反学校月考公正性。学校月考那一套早就过时了，这才会让我钻了空子。再说了，林老师不是说不和我计较吗？人家说的是上个月的月考不和你计较，你这个月月考也没干好事吧？哪有，我是看肥潘可怜，保送他个第一，怎么了？帮助弱势同学还有错吗？这话你自己信吗？这第二条说你校内金钱交易败坏风气，哈哈哈，我又不是明抢。我向学生买单药，给富学生卖劳力，公平合法。如果这样也能败坏学校风气的话，那第一个就应该把学校的小卖部给关了。是啊，是啊。杨明姐姐，你喝水。啊、谢谢五千妹妹，还是妹妹有心。哎，这一条也是子虚乌有。还有一条呢？你让我先喝口水啊！你是想磕死我吗？哎、你你喝，你喝。啊，活过来了。这最后一条。则是你在校内公然斗殴，将身为同学的高波他们痛打了一顿。啊！哎呀，冤枉的！分明是他们三个先预谋要打我一顿，讨好沈浩天，我才出手教训他们的。我还录了音给刘主任呢。你前阵子帮警方扫黑除恶，拿了莫大的荣誉。按理说学校只会以你为荣，不会拿这些问题让你退学。你这是被人故意针对了，沈谦同学。沈浩天。是的。我查到的也是沈浩天，你们沈家有燕北学院的股份，他如果要对你干什么，只要不是完全没理，校方很难拒绝。这家伙终于出手了，以前不对我出手是打心底看不起我，看来我最近的表现让他开始感到不安了。你跟我去趟学校看看有没有转机，张超越现在还在帮你据理力争。哎，好兄弟，我没看错他。吴倩，你看好武馆，我和梁明去学校。沈浩天这家伙以为能让我退学，他没有想到我有你和张超越帮衬。<笑>现在不过就是个暂时休学而已。休学比退学又能好到哪儿去？不过就是暂时还保留着学籍而已。对不起，你之前救了我，这回我却没怎么帮到你。哎，别别别别别，能把退学改成休学已经帮了我大忙了。其实对我来说，上不上学无所谓。只要保留学籍，能让我参加竞赛就行了。也对，你的军体拳已经练到圆满，而且连练了受力功的黑社会都不是你的对手，确实也用不着再去上基础武侠的课程。<笑>那是，我的目标可是全国最强的真武大学。这家武馆终于被武者协会封了呀！这什么鬼？吴氏百家武学入门提高培训中心，挂靠了粮食集团一个武者的一一证，就敢开馆
，自家一个拿证的教练都没有，这不是误人子弟吗？我早就看出这物管是假的了。那女的柔柔弱弱的，也不教什么正经武学，整天教什么太极拳。哎，老赵头，你前几天整天上人武馆那儿偷看人家女娃子的时候，可不是这么说的哈。为什么封武馆？查清楚。<笑>我听着，我还没有动静，就出来看一下，结果武馆就被人查封了。<笑>这不对劲呢，一波接一波的，谁跟我这么大仇？难道又是沈浩天？我刚刚打电话问清楚了，这件事的背后是尤三爷在使唤。尤三爷，这又是谁啊？上次被我们关进去的李文书，并不是主使，他的背后。还有整个燕北地下金融皇帝尤三爷的影子。尤三爷虽然是燕北地下的大人物，算是黑道，但是和燕北武者协会的会长黄天康交情匪浅。这次就是尤三爷的人举报到武者协会，黄天康亲自下令查封的。哦，这家伙是在报复我，把他的手下收拾了吧？挂靠别人的资格证开武馆这种事很常见，一般来说名不举官不究。但一旦被举报了，麻烦也很大。武馆短期内是无法再开张了，毕竟不能再挂靠了。而你，也还没有取得异议证。异议证一般是炼体三重才能考到。以你现在的实力，再快也要一年半载才行。一年半载，我觉得用不着了。沈浩天见不得我舒坦，千方百计的想让我退学。那个什么尤三爷，他动用势力查封我的武馆。要让我在燕北混不下去，我省钱不痛快，他们也别想得意。不想让我参加竞赛，我偏要参加，还要拿燕北的状元。不想让我开武馆，我就偏要开，还要开得红红火火，要大赚特赚。可是，哎，不就是少异议证吗？考一个不就得了？啊，系统，给我查询一下我的虚拟币还有多少余额。宿主当前虚拟币余额。三万倍，啊，这么点钱完全不够我刻、啊。之前在梁明面前装了下，难道现在又要转头找人家借钱吗？嗯，找张超越、找梁明倒是都能借到钱，但是加在一起能借我一两百万倍已经是天大人情了。刻一两百万，连英雄手第一层圆满都刻不了。哎，继续刻英雄手不划算，要是有其他跟军体拳一个档次的武功就好了。沈大哥，二手书市场里所有跟武功相关的书我都买回来了，只花了一千倍呢。啊！铁砂掌没用，练凡里面没有跟元气相关的信息，练到圆满也淬不了体。这本推山手有很多谬误，应该是以前的人随便瞎写的，根本不能练。果然能够淬体的武功，市面上根本就不会有卖的。我还是太天真了。啊，嗯，这本武功的名字好厉害，无相神功。我看看，入门很简单哎，看描述比那些美妆博主厉害多了。嗯，可恶，名字取这么牛，我还以为是啥厉害武功，结果是教人怎么化妆。这可不是简单的化妆，这是易容哎。那不一个意思啊。这武功练到极致，可以随意改变外形和身高，理论上可以模仿任何人。不过这只是创工人的构想，他也没达到那个境界。啊，可惜不是元气武学，而且一般人只可能练到入门，后面太灰色了。这武功用处有限，可以模仿任何人吗？哎，这本无相神功给我。其他的你打包扔进储物间吧。你要练这本吗？有时间练练也无妨。我不过是突然想到，怎么搞钱了？嗯。哇，现在的贷款金融公司啊，装修的比银行都气派啊。抱歉，先生，根据您在各个银行的征信记录，并不符合我们的放贷条件，还请下次再来。哈，你们不是高利贷吗？这审核条件这么严？我要是能通过银行审核，干嘛来你们这儿借钱啊？这就不劳先生操心了。我们金融公司也不是谁都能来借款的。哎，我上网查了一下，
你们好像有一个副总经理，叫做李文书，是吧？前几天进去了，是我干的，我干的。要不你再打电话请示请示你们领导？好，是，了解。可是沈家的沈琴先生，没错，我倒是想练了五项神功，易容成沈浩天的身份过来，可惜贷款这种大事，这招没用，一个电话就会被拆穿了。你怎么不笑了、啊？是我有眼不识泰山，还请您不要和我一般见识。总经理就在里面等着您。我想贷三百万，你们能贷吗？<笑>如果是沈少爷你的话，低于五百万我们是不贷的。你们就不怕我还不上？<笑>哪能呢？沈少怎么可能还不了钱？月利六分，期限三个月，到期不还，利息翻倍。若是同意的话，便在上面签个字吧。五百万，二十四小时内会打到你的卡上。不愧是高利贷，嘿呀、啊！这回谢谢张董救急了。<笑>哪里哪里，应该的。沈少，你这是什么意思？嗨，我看张董你也像是舞者，忍不住手痒，试一试，试一试。<笑>想要借助这笔钱拿到舞者资格证翻身吗？实力的提升不是一朝一夕的事。你以为你提升实力的速度能跑赢我们的利息吗？一条被沈家赶出门的丧家之犬罢了。再过三个月以后还不出钱来，我让你变成一条死狗。呵呵，果然尤三爷家的高利贷一定会借钱给我，这是生怕我不死啊。这个张董跟现在的我一样，炼体一重。很好，后面。我们慢慢玩。啊，在家养了三天的身体，终于可以出来透口气了。是这两个家伙，快关门！这才几天，他们又来了。快关门，广告牌也收进来，不然连广告牌都会被吃掉。我们有那么可怕吗？上次你的吃相过于可怕，把他们都给吓着了。哈哈哈。从金融公司薅到五百万后，我就开始筹备升级目前自己最有杀伤力的功法——鹰血手。现在手头就剩第二次月考搞到的一粒小黄丹了。不能上学最大的损失就是没了高级丹药。外面黑市最垃圾的气血丹都要十万倍一克，谁买谁傻缺。军体拳圆满的时候也就一粒小黄丹而已，理论上应该够了吧？不管了，先克了再说。系统。给我把鹰血手第一层刻到圆满。系统，给我把鹰血手第一层刻到圆满。消耗三百万虚拟币，鹰血手第一层提升至圆满。第二次天地元气钻体开始、啊。在先后将军体拳以及鹰血手的第一层刻到圆满后，我终于晋升至炼体二重。可是，鹰血手第一层圆满所需的能量远超我的想象，一粒小黄丹根本不够。黑历史啊！是大哥，那是马桶，那是不能吃啊！多亏吴倩这小牛果断，一锅把我敲昏，才保住了我的名节。之后，吴倩将我带到这家店，吃光了他们家所有食物，才捡回了一条命。只是吴倩呢，咱能别老逮着一头羊猛薅吗？都给薅吐了。没办法，你那个时候的胃口不来吃自助怎么吃得起啊？嗯，沈大哥，是自助餐的钱还是我帮你垫的？别忘还我啊！啊，那点钱你也找我要？哎，谁的钱都不是大风刮来的，六十八块钱也是钱啊。哎，吃吧吃吧，今天我请客。哇，沈大哥，其实你随便点两盘菜就够了，不用点这么多，吃不完浪费。要的要的，你这几天心还不如直接把钱给我。苦了。啊、哦？怎么了？这都是给你点的，吃啊。无事献殷勤，非奸即盗。哎，沈大哥。你有事还是直说吧，只要不是借钱都好说。哎呀，放心吧，不是借钱
，是想让你教我那本无相神功。这三天修养，我也没闲着，一直在研究无相神功。可惜我在化妆上面实在没啥天赋，连入门都做不到。<笑>来来来，我帮吴老师您满上。不是借钱就好，放心吧，有我的无事教学法，包教包会。啊，终于能放心吃饭了，都馋死了我。不像神功入门很容易，嗯，但只是入门的话，并没有多么神奇，还不如高丽的整容来的自然。至于后面所谓的能改颜易貌，变成别人的样子，只是作者的臆想，他自己都没有练成。嗯，我心里有数，你只用带我入门就行。嗯，话说你练这玩意干嘛？打算开整容院赚钱啊？你怎么满脑子就知道赚钱啊？我要干一票大的！检测到新的入门级功法，功法名称：无效神功，可使用虚拟背进行升级。啊，总算没白费功夫，我还真怕这玩意儿系统不认。啊、对了，这武功我看了的，全篇没有提一点跟元气相关的理论，也不增加身体素质，所以升级的时候不用我吃药吧？回答：无效神功不涉及元气理论。后劲升级不消耗宿主能量，但与之对应，圆满后也不能引来天地元气淬体。嘿嘿，不用吃药就好，我是真没钱买药了，要磕多少？系统，你说个数。回答：无效神功提升至小城需一万倍，提升至大城需二十万倍，提升至圆满需一百四十万倍。哈，这也太黑了！这破玩意儿又不能提升炼体境界，竟然要花这么多钱。舍不得孩子套不着狼，为了那五百万高利贷，这钱该花还是得花。系统，给我把无相神功直接刻到圆满，以通过消耗虚拟背，将无相神功升级至圆满境界。嗯嗯呃、啊，头好晕啊！不说别的，这无相神功的信息量比我之前刻军体拳和阴郁射手加起来多了一倍不止。啊，谢谢，谢谢。哎，这一百六十多万果然没白花。现在我可以相对自由的控制肌肉、骨骼，甚至体毛、皮肤色素等等。变成个大黑胖子也很轻松嘛。虽然不知道改颜易貌、变成别人样子的效果如何。哎，但脸之长短、生之粗细、体质刚柔，可以随意变换，倒是和书中描写的一样。哎，不行，我得找吴倩试一下效果。悟那女妖精，试试俺老沈的七十二变。调查了两天，终于查清楚了三星公司那个张董的日常活动规律：只要抓住这个张董，逼他交出三星公司所有的借贷合同，高利贷的事就不用担心了。至于三星公司报警之后的事，你这一切都是沈昊天干的。过我省钱什么事？你小子不要命了！你小子怎么回事？藏头露尾的，敢碰瓷儿不敢露脸。小子，碰瓷儿碰到阎王爷面前了，今天不留下条胳膊，你可讨不了好。好大的力气！你也是武者，你不是碰瓷儿的，你究竟是什么人？三爷，怎么回事？他认识沈昊天，还叫什么三爷？难道万万没想到，沈昊天竟然就是尤三爷？你还知道我是三爷啊？呃，三三爷呀，我当然知道您是三爷，但是这这这这，哎，三爷，您为什么突然？你说呢？我哪知道？你自己随便脑补吧。啊，是燕南市的事情吧？如果是那件事的话，的确不太适合在电话里面讲。啊，嘿嘿嘿嘿，这家伙还真脑补出一个理由来，也是人才。我啥也不知道，啥也不敢问，还是保持沉默，套取更多的情报吧。三爷真是越发的深不可测了。
三爷，您放心，自从您上次提到要把燕南市的盘子让我来带，我就已经开始在收尾这边的事务了。嗯，燕南市的盘子，沈浩天的势力都发展到燕南市去了吗？燕南市的情况和燕北不大一样，那边的部门监管的更加严格。所谓的盘子，果然还是地下黑势力吗？<笑>在黑洗白方面，我的确经验比较丰富。这个盘子交给我，三爷您就放心。我自然相信你。哼，沈浩天可以呀、啊，短短两年便从以偷东西为生，干到了掌握两市的黑道大佬。沈浩天，呃，三爷，在你身上到底发生了什么？刚才你说这边的事务在收尾了，都做了些什么呀？我是三星公司的负责人，这次离开至少半年左右。这么大的公司没人主持可不行。我这几天已经将公司所有的重要资料都放在里面了。所有资料？啊，是的，我最近一直在筹备这些资料。有了他们，任何一个人都可以在一个星期内熟悉接管公司的事务。原本明天就给三爷送过去的，没想到三爷这么看重这次任务，竟然亲自来了。三爷还是不信任我呀，所以亲自赶来想试探我的忠诚。还好我早就把所有的资料都准备得整整齐齐，这下子三爷总该相信我对三星公司没有一丝贪念，以后会继续对我委以重任了吧？小张，你这次做得很好，哈哈，老天爷都在帮我，根本用不着旁挑侧击，这哥们儿直接把我想要的东西送上来了。三爷终于不再是面无表情了，这是要将我当做心腹啊？小张啊。燕南那边的盘子先缓一缓，我这边有更重要的任务需要你去办。更重要的任务？没错，一个绝密任务。不过现在外面已经传出了一些风声，我怀疑连我的电话都被人监听了。啊、哦，原来如此，难怪三爷你这次来的这么隐蔽。不错，事关重大，再谨慎也不为过。最终任务的目标暂时还不能透露。第一步哈。你需要悄无声息地潜入到龙兴市龙兴公园的工地，隐姓埋名，以一个民工的身份在工地搬砖，期间不能和任何熟人联系，以免暴露身份。第二步，大约十天或者半个月，我会亲自到工地来找你，到时候交代你下面的任务。这期间，你切记不要用电话联系任何熟人，包括我。放心吧，三爷，待会儿我就把手机卡拔下来扔了。在您亲自找到我之前，张鑫这个人绝对从这个世上彻底消失。交给你，我放心。<笑>张鑫，这么大个经理却要隐姓埋名，真是委屈你了。作为补偿，我帮你上个热搜吧。早啊，张总，早上好。他这是怎么了？平时不都是一副板着脸的样子吗？尤其是小李在公司吃早饭被他抓个正着，竟然没说什么，谁知道呢？很好，没有人察觉到我是冒牌的。接下来两个小时，我要处理一些重要文件，无论听到什么动静，任何人不得进来打扰我。好的，张董。嘿嘿嘿，接下来。就是我的寻宝探秘时间了，刚才就注意到这个保险柜了。等我想想，他给我的文件里说的密码是……哇，居然还有一堆高级丹药和金银首饰。现金虽然不多，但也有几张贝卡。系统，把贝卡给我充值。归属他人的一般等价物，可通过直接接触来转化为虚拟贝。贝卡内金额为数字倍，无法触摸，所以不可转化他人贝卡。你这个系统也太菜了吧！竟然不能磕别人卡里的。算了，至少纸贝可以转化。发现纸贝两万，非宿主财产。转化需一百分钟，转化开始。一百分钟，放在口袋里慢慢转化吧。那是什么？张总，哎，张总吩咐过，今天上午无论听到什么动静，都不能进去打扰他。可是
。你忘了上一个不听他话、闯进他办公室人的家长了吗？呃，我明白了，搞定。哎呀，这样无论是纸质档的材料、电子档的合约，还是后台服务器、云端备份的借贷文件，都已经彻底从这个世界上消失了。还有就是三星公司的一些罪证，这些罪证连同特意留下来的一些高利贷的合同，我都已经备份进这个 U 盘里了。只是想要将这家万恶的公司给铲除，还要做一件事：我举报三星公司，举报我自己。我们不是人，我们丧尽天良。我们表面上是一家金融机构，实际上是个高利贷放债公司。对于那些还不上债的人，女的我们就拍裸照，男的就砍手脚，不小心砍死了就绑进麻袋沉到江里去。我张鑫也是个有良知的人，再也受不了了。现在我要自首。我们公司的一些借贷合同以及罪证都已经放到网上，欢迎大家查阅。我张鑫固然不是人，但是这一切的罪魁祸首还是那个燕北的地下皇帝，人称尤三爷的人。整个燕北谁都不知道尤三爷长什么样，真名叫什么。其实，他就是沈家的现任继承人，沈昊天。少爷您放心，关于您是尤三爷这件事情，因为没有证据，我又动用了沈家的力量去压制，过不了几天，应该就会不了了之了。那三星公司呢？三星，三星公司。不好了，三爷，张鑫将那些照片和公司的资料都传到了网上，因为证据确凿，引发了很大的舆论，已经上了热搜榜第一。三星公司被查封取缔了。张鑫呢？从三天前就没有人再见过张鑫了，应该是躲了起来。给我下追杀令！三个月之内，我要看见张鑫的尸体。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。谁也不会想到，我一个总经理竟然会假扮成一个搬砖的。这次事成之后，我一定会得到三爷的重用。嗯、小张同志的公司是彻底完蛋喽。也没人来催我还钱，<笑>无债一身轻啊！贴身发迹，力透指尖，成了。检测到宿主英血手第二层入门，可使用虚拟背进行升级。啊，这武功还真是不好练呢，哪怕有第一层打底，这第二层的入门还是花了我小半个月的时间。现在是享受胜利果实的时候了，系统，你报个数。这次我要花多少钱呢？鹰血手第三层提升至小城需四万倍，提升至大城需四十万倍，提升至圆满需四百万倍。我去，好贵！答应我赚点钱容易吗？好在从小张同志身上发了笔横财，虽然现金没多少，但那些珠宝首饰什么的也卖了个四百多万。哼哼，丹药也是小张同志的。可怜的小张同志，现在应该正在被沈昊天满世界追杀吧？好<笑>，准备开课了。系统，给我将阴血手刻到第二层圆满。